Hello Bienvenue dans ce vlog spécial Black Friday Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire quelques magasins, principalement Mango, H&M, Promode et peut-être d'autres magasins, mais je vais essayer de faire des magasins de maison également. Donc, euh, ça sera, j'espère, un vlog rapide parce que par la suite, je dois récupérer des colis que j'ai commandés lors de cette semaine de Black Friday que je vais unboxer avec vous et ça sera un mini haul du coup de ce que j'ai acheté. Restez bien jusqu'à la fin, je vous embrasse. A tout de suite. On arrive à Mongo. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de beau Il y a pas mal d'articles signalés à moins 40 ou moins 50%. J'ai pas très bien vu. Mais ceux-là que je regarde là, ce n'était pas soldé. Moi, je pensais que tout le magasin était soldé. Mais bon, il y a des articles qui ne le sont pas. Pour le moment, je ne vois rien d'exceptionnel. Il y a beaucoup de velvettes. Hein. Ah, là, une pièce qui m'intéresse. Elles sont belles. Elles sont très jolies, mais dommage. Elles ne sont pas en cuir. Bon, pour le prix, en même temps, c'est normal. Alors là, il, a... il s'agit de deux gilets passe en cardigan avec des boutons dorés un peu mat et je pense qu'ils sont soldés alors euh, oui à 29,99€ au lieu de 49,99€ et cette veste que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce style qui est également soldé comme vous voyez à 65,99€ et encore une fois des cardigans soldés à 29,99€ au lieu de 49,99€ il y a ce genre de kaki et ce rouge, j'ai beaucoup aimé le rouge mais je trouvais que les tissus étaient fragiles car celui qui était derrière il avait une petite imperfection et j'avais peur que que, ce... que si je l'achète ça me fasse pareil alors alors ensuite qu'est-ce que j'ai ici un petit ensemble euh, bon, pas soldé, le top à 29 euros et il y a la jupe qui va avec c'est très joli, j'aime beaucoup la couleur la jupe par contre elle est soldée comme vous voyez à l'écran c'est pas mal elle a une grande fente au milieu des poches euh, cargo mais elle est très très fine hein. vraiment très fine je m'arrête rapidement sur cette robe bon euh, par... elle est jolie hein, mais personnellement j'achète pas tout de suite c'est juste parce que la coupe elle est belle et que c'est soldé et avec euh, elle est facile à styler avec un blouson, etc. Ça fait très joli, et des petites bottes. Des petites... Donc voilà, franchement, je n'ai pas trouvé ni identifié de pièces fortes, belles, qualitatives. Le seul manteau euh, que j'ai vu soldé, celui-ci, à 109 au bout de 179. Elle fait blazer, coupe droite, elle est pas mal, mais c'est juste que... Je n'en ai pas besoin. Mais vraiment, pas de grands coups de cœur. Il y a pas mal de cardigans comme ça soldés à 30 euros, mais non. Des petits basiques comme ça, c'est intéressant. Soldés à 16 euros, c'est pas mal. du velvet au revoir direction promode ça a l'air la couleur de la fête mmh. La fête jusqu'au bout des chaussons. Parce que je pense pas qu'on va sortir avec ça. Hein. 39 ans, c'est pas ça. Vous avez même la banane. 25 euros. Et vous avez la même version, mais en ce cas noir sur noir. Très sympa, c'est du silky comme ça, ce bleu nuit magnifique. Vraiment magnifique. Elle a 29,99€, bien coupé en plus, belle couleur. Il 
mais moi-même, je suis déçue de ce Black Friday. Il n'y a, a, a pas grand-chose. Après, je n'ai pas besoin. Vraiment, j'achète de moins en moins un coup de cœur. Il y a des belles pièces, mais ce n'est pas pour autant que je vais sauter dessus. Parce que franchement, les placards euh, vont exploser et il faut porter. Je pense que vous avez vu l'évolution de mes achats, l'évolution de ma consommation de vêtements. Ça a bien changé. Et bien, oui. Si peu réfléchi. Quand on a à peu près l'ensemble des basiques nécessaires, donc je pense qu'on commence déjà à moins acheter. Et en plus, si on fait un peu plus attention, ça va vite. C'est sympa. Comme ça, ça paye pas de mine. Mais c'est pas la bonne couleur qui ressort. Voilà, c'est un peu plus comme ça qu'on sait. Mais associé, c'est très bien. C'est très joli. Le prix, il était à 29,99 Chez H&M, au nord rouge. Chez H&M, il y a jusqu'à moins 40% sur une sélection. Donc, il y aura moins 30 et moins 40. Sur quoi vais-je m'arrêter Petite ballerine, trop choupinette. À 29,99 Et mais elle est sympa cette chemise, elle est vraiment assez lourde à 35,99 Moi je dis elle est lourde, mais c'est écrit qu'elle est plutôt légère, légère et douce. Et moi je trouvais que c'était lourd quand même. Petit gilet très sympa pour la fête au pas, 29,99 En plus, il y a un petit bouton de pression ici qui tient bien quand même. Vous voyez, trop cute, très léger en plus. C'est parti, je suis d'arty. Alors, chez Conforama, le seul meuble qui m'a un peu plu, c'est celui-ci. C'est le Lune Meuble TV. Il est en promotion, ils ont à moins 300 euros. Ça reste quand même un peu cher. Euh, il a l'air qualitatif par rapport à tous ceux que j'ai vus juste auparavant. Et j'ai aussi trop bien aimé ce petit photo et pivoton. Joli. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup de styles industriels, euh, des meubles old school un peu. <rire> ouais, non. Bon, on va aller chez Alinea. Let's go. Là, je trouve mon bonheur chez Alinea. On va voir. Ce genre de buffet bas, moi j'aime bien. Je le vois bien aussi en meuble télé. Qu'est-ce que vous en pensez Celui-là, il est à 700 euros. Oh, pas mal. Celui-là, simple, un peu en relief. Le modèle Low Skill. Mais par contre, moi j'aime pas trop le bois hein. comme ça, un peu brut. En fait, c'est pas que j'aime pas, ça va pas trop avec mon chez moi. Et là, déjà, je vois que c'est un petit décalage <rire> ici. Derrière, on a le modèle Nori. On passe d'un vlog mode à un vlog maison. Et pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a que des couleurs d'effet euh, bois. Et c'était tout. Voilà, je vous ai montré les deux modèles que, que j'ai aimés. Mais je vais faire d'autres magasins qui Internet et je me déciderai. Et Ikea, <rire> bien sûr. Ah bah non, j'ai oublié mes ordres du monde. Let's go. C'est un peu le même modèle que celui de... Alinea, un peu petit. On retrouve un peu le même code. Et celui-là que j'aime bien. Façade un peu dorée. Ouais, ça me fait bien. 
des pièces en noir. La façade est dorée, comme ça, elle fait euh, métal doré. Vous voyez une petite plaque comme ça, collée sur le bois. Et ici, c'est effet bois. Ça va être bien de noir aussi. Du bois, du bois, du bois, partout du bois. C'est ce modèle tout blanc, je trouve très grand quand même. Très joli. Ah, tu pètes. C'est pas mal. Celui-ci, je trouve, il a beaucoup de cachets. Hein. Mais vraiment, pour, avoir, pour, les amoureux, pour les amoureux du bois, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je ne sais pas comment ça s'ouvre du tout. Bon, c'est vraiment du bois massif. Hein. Très joli. Ça irait pas avec mon intérieur, mais je trouve ce meuble très très joli. Très très joli. Et qualitatif. Hein. Pareil, c'est du manguier massif. Bon, on, on reconnaît quand même quand c'est qualitatif. Là, du coup, on est dans le coin euh, meuble TV bas. Ah. J'aime beaucoup celui-ci, mais pour le coup, il est petit. Mais j'aime le travail qui est réalisé dessus. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. Un peu effet naturel. Effet béton. Je vais voir pour le prix. Il est à 600 en fait. 599. Alors celui-là... modèle un peu rétro, joli mais qui ira pas avec mon intérieur. Hey les filles et les garçons, je suis de retour à la maison. Vous avez vu le vlog quand même, il n'y avait pas grand chose. En tout cas, j'ai fait que trois magasins mode, mais il n'y avait rien qui m'a interpellée vraiment. De toute façon, dernièrement, en dehors de vraiment les, les collections actuelles, il n'y a rien qui m'a vraiment interpellée, euh, que ce soit chez Zara, Mongo. Après, je n'ai pas fait Bash, je n'ai pas fait euh, euh, plein d'autres magasins. Demain, je serai à Paris pour vous. Demain, ça sera samedi déjà. Donc, je serai normalement à Paris. J'aurai l'occasion de faire d'autres magasins. Mais en tout cas, les magasins que j'ai fait aujourd'hui et cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose. Tant mieux parce qu'il n'y a pas de besoin. J'ai craqué sur Internet. J'ai pu être livré rapidement. Franchement, euh, top. On va commencer par la pièce pour laquelle j'étais impatiente de la recevoir parce que j'ai jamais eu une pièce de cette marque-là. Il s'agit de, de Crocs. J'ai fini par craquer. Donc, on va unboxer ça ensemble. Oups, et eh bien la caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi. <rire> Heureusement, j'ai regardé le retour de caméra. Donc, le cadrage a dû changer légèrement, même beaucoup. Donc, finalement, on ne saurait pas le jeu unboxing, je parais seul, bien évidemment. Donc, je disais qu'il s'agissait de Crocs que j'ai déjà unboxé donc, en couleur beige, un peu crème, comme ça, qui sont rembourrés de l'intérieur. Et euh, j'ai pris quelques charmes, donc elles arrivent vierges. 
Et comme <rire> je vous montrais, mais bon, j'ai eu le temps de les retirer, j'ai pris des charmes de licence Batman. Je suis fan de Batman et, de, et un charme un peu plus girly, comme ceci, une petite chaîne. Donc, il euh, y avait pas mal d'autres, mais je me suis dit, c'est pas la peine de les commander tout de suite, qu'on peut les commander sur d'autres sites moins chers. Mais pour la licence, je préfère que ça soit une vraie licence et pas de la contrefaçon, parce que sinon, c'est pas bon. Donc, voilà. Et je disais, je vais essayer pour la taille. Donc, j'ai pris la taille 41-42. Ça fonctionne entre deux tailles. Malheureusement, le rembourrage n'est pas retirable pour, euh, pour laver. Mais sinon, euh, on va tester. Hein. On va voir ce que ça donne de, de vivre dans des crocs. Parce que apparemment c'est très, très confortable. Ok, donc je vais les garder. Et je vais enchaîner avec le deuxième unboxing que j'ai eu à moins 25%, donc c'est Nike. Et oui, on profite pour apprendre fait Air Jordan. Belle boîte. C'est le modèle Sun Drift. Donc c'est un modèle féminin. Il existe en modèle masculin. Oh, c'est plutôt jaune. Je les voyais plutôt euh, beige, sable. Et même à la caméra, ça ressort beige encore une fois. Donc, je contente. Oui, c'est jaune. Hein. Bon, en tout cas, ce que j'ai aimé, donc, différence de matière, on a un petit entrelaçage ici, différence de cuir, on a du lisse, du grainé, un peu du plus grainé, c'est-à-dire vraiment prononcé, différentes couleurs. Un contraste plutôt de couleur entre l'éclair et le foncé avec ce Nike. Malheureusement, les lacets ne sont pas faits. Et donc, on a le Michael Jordan ici en dunk euh, un peu en métal. L'intérieur, c'est satiné. Je ne sais pas si ça va se, se refléter. Je vais voir la taille. J'ai bien fait de prendre 42. Waouh, j'ai bien fait de prendre 42. La seule petite déception, c'est que je le pensais vraiment beige sur beige, c'est-à-dire un ton de beige ou de nuance, mais là on a vraiment un beige un peu avec une pointe de gris, mais là on dirait du jaune euh, un peu citronné, mais c'est pas grave, dites-moi si vous aimez bien. Ensuite on va finir par la pièce de résistance, H&M, vous savez d'une grosse pièce, c'est un manteau que je vous ai présenté dans ma sélection de manteaux du Black Friday. Alors, j'ai pas besoin de veste. C'est vrai que ce modèle-là, ou de manteau plutôt, c'est vrai que j'ai pas besoin de manteau, mais c'est vrai que ce modèle-là, je ne l'ai pas. J'ai pas de chevron. Et si vous me suivez bien et que vous vous souvenez de la sélection, vous voyez c'est le cas. Bon, je ne verrai pas très bien peut-être. Je vais essayer de vous montrer. Ce qui est bien, c'est que c'est assez lent. Je l'ai pris en taille M. Alors, euh, H&M a ouvert les Black Friday il y a un jour ou deux. Moi, je l'ai eu, eu un jour avant Black Friday parce que déjà, quand je l'ai présenté sur, sur ma vidéo, l'après-midi, il était out of stock. Donc, certainement, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà acheté parce que déjà, à la base, il ne coûtait pas cher. Je pense 79, non, plutôt 69 euros, je pense. Et il n'y avait plus. Donc, moi, je voulais me le prendre, il ne restait plus de M. Et je me suis mise une alerte. Donc, dès que c'est revenu, c'était un jour avant Black Friday, j'ai pu le commander, mais j'ai appliqué ma promo. J'avais moins 15%, moins 20. Je ne me souviens pas, mais en tout cas, je l'ai eu à 10 euros moins cher. Donc, c'est déjà pas très cher à la base. Et j'ai eu une petite réduction. Et je pense qu'il a 50% laine. Si je me souviens bien. On a une doublure à l'intérieur, une fente derrière, et j'essaie de trouver la composition. <rire> que voici, et on a un petit bouton de rechange, un deuxième petit pour la manche. Oui, il y a 50% de l'un dedans. Donc, c'est parti pour essayer d'acheter. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà une maille en dessous. Alors, je le voyais plus cintré que ça. Vraiment plus simple parce que vous voyez là, ma taille elle est là. Et 
il est quand même assez droit et assez large. Je montre le derrière. Maintenant, on est sur une coupe droite. Alors, première impression. Euh, mitigé encore. Je dirais mitigé. Euh, je pense pour le prix, c'est une très belle affaire. Euh, je pense que c'est quelque chose que je dois apprendre à aimer. Vous voyez pourquoi Petite confession avant de vous arrêter le vlog et le haul. C'est que dernièrement, je n'ai plus la tête aux achats, même si j'achète des choses. Euh, je ne sais pas, ça me fait plus de mal que de bien. Même si le mot mal est énorme, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je n'ai pas ce plaisir-là et j'arrive pas à avoir le, le bon côté de le bon côté et le bon côté de, de la pièce. Je sais que c'est une belle pièce. Je ne sais pas pourquoi hein, je suis devenue comme ça. Il y a des phases. Je pense c'est l'hiver aussi, j'y perds moi. J'aime pas trop. Mais franchement, les finitions sont bien. Peut-être si c'était un peu plus cintré, j'aurais aimé. Peut-être c'est la coupe très droite qui me, qui me chagrine, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vais vous l'afficher ici. Et, et je sais qu'il y a de quoi faire des beaux looks. Peut-être avec cette maille-là, ça ne va pas. Mais je sais qu'on peut faire de belles choses avec. Je sais. Mais je ne sais pas pourquoi je ne veux pas le voir. I don't know. Donc, mes chers amis, ah, la suite des événements, il y a le vlog également Arabie Saoudite qui arrive. Je vous fais un retour sur mon rendez-vous Hermès, la commande à la carte. J'ai le hall Arabie Saoudite également à vous partager. Un unboxing de sac pollen, plein, plein, plein de belles choses. Donc ça arrive, n'oubliez pas de vous abonner, je vous embrasse et je vous dis au next week.